哈喽，大家好，这里是大叔。本期呢，给大家带来《街头霸王降龙》啊。那使用的人物呢是坎，坎这个角色呢和龙一样啊，一个升龙拳呢可以带出很多波动拳，但是啊，很有一点比龙要强很多啊。给大家今天呢就主要展示这一点，晕了吧？好，强的这点啊就是他的旋风腿啊。因为他的旋风腿呢，当对方游戏晕了之后啊，你用出一招，可以跟你的升龙拳带出的波动拳呢连上，而且下来之后呢，还可以连清脚啊，就是无限晕啊。那龙啊，啊就做不到这一点，因为龙的脚呢，踢脚啊，对面就倒了，所以说龙是达不到这种效果的啊。对，让肯啊打 AI 的时候呢，除了升龙拳啊，有了第二个杀手锏。好，旋风腿，又晕了啊！又晕了，是因为他吃了几个波动拳啊。如果不吃波动拳呢，一个旋风腿是踢不晕人的。你下来之后还要接其他东西。快！是不是晕了？好，一个升龙带走啊。呃，这次我用的是中的升龙，中的升龙带出的波动拳呢，有跟踪效果啊，而且速度很快。哇，男队友的家伙来了啊！一定要把它压制住啊！一定要把它压制住，这脚非常好用啊！如果是用龙踢一脚，对面就倒了，达不到这种效果。晕没晕？晕没晕？啊，小时候很少用啊，很少用这个旋风腿打对手，因为没有清脚。有清脚的话呢，你旋风腿下来啊，对面没晕，你还可以接下边的清脚。然后，嗯，原版的话，当年在街机厅啊，根本没有清脚这个按键，那下来的话有时候就被对方打了啊，所以说很少用。本天，好机会啊！哇，用旋风腿把对面控制住啊，然后吃了一堆波动拳。这这套路看着就爽是吧？哎，又晕了，晕了晕了。布兰卡，龙和肯是不怕布兰卡的电的啊，可以一个升龙起来。好啊，接下清脚。这招直到今年有模拟器吧，十几年，近十几年吧，有模拟器之后呢，大叔才啊才这么用。小时候玩的时候没有清脚啊，没有清脚，能用旋风腿啊，就用旋风腿。古烈啊，古烈也好打，反正除了龙和肯，其他人都好打。哎
我那前边那个飞行道具还没走完啊，偷了他一个下脚。好的，他没法防了啊，没法防了。没有，晕了晕了晕了，哎，抓住我了！但是抓完之后呢，你在任何时候啊，都可以使用升龙拳。啊，这一下抓没了两万分，一下没了两万分。打桶，哎呦，打桶是不是就代表我们打了？三分之二左右了，快了吧？一共十二个人啊。其实打桶呢，很多时候是看脸。前边倒没什么，到每波最后啊那几个的时候，因为速度很快嘛，万一有一个桶啊比较扛打，嗯，你就很难能调整成把二十个都打完了。难对付的家伙来了啊！防的真严，晕了晕了，晕了就是一记血红腿啊，没有任何商量。打他一定要十二个小心啊！哎，谁让你晕的？没想到啊，没想到一个升龙他就晕了。当然了，也有可能他一个升龙打晕我啊。晕没晕啊？啊，这回晕了，没有我旋风腿出掌的余地了啊！晕了，晕了，晕了，晕了。应该是四大天王了吧？你前面打了八个人，然后加两个奖励关卡。哇，这腿看着就舒服啊！那在街头霸王四代啊。啊，还有一个旋风腿的啊超杀，我感觉非常的好看啊那张。晕了晕了，肯定晕了。哦，应该是打燃烧的油桶了吧？小时候玩一个币啊，感觉好漫长。三十五秒。现在呢？现在是九分半钟啊，咱们只剩最后三个人了，而且所有奖励奖励关卡也都打完了。晕了,了，晕了。旋风腿没打到他啊，因为他突然短时间之内呢吃了大量的波动拳啊，然后这游戏拖慢，我没用出来旋风腿，结果阴差阳错的阴阴祸得福吧
两个兄弟带走。分数超一百万了，沙加特，哇，这下太爽了！血红腿，然后他大概吃了能有十个飞行道具啊。哦，他也用升龙了。最终 BOSS， 那肯的旋风腿呢？打 AI 的时候啊，就等于多了一种进攻手段啊，比龙多了一种进攻手段。哎呀，我没想到他会晕啊！两个中拳，一个中脚，呃、中拳中脚这种技能啊，呃，十八岁之前没用过，因为那时候在街机厅没有这两个按钮，只有一个轻拳、重拳和重脚没了。所以说那时候如果想玩好真正的街头霸王，几乎是不可能的。很多木压技你都不知道。晕了。好的，通关。啊，那这样呢？这款街头霸王降龙啊，使用啃的啊。多多利用旋风腿的版本啊，就给大家录制到这里啊。呃，总体来说，整个的这个降龙的改版呢，凯恩应该说是最最好用的人物了啊。呃，超过龙那么一点点啊，因为他这个旋风腿的技能。那、呃、其他呢，龙肯之后呢，应该就是古烈了啊。过一阵给大家录制一个古烈的版本。这个版本啊，大叔唯一不能通关的呢，就是拳王啊。如果有会用拳王通关的小伙伴。可以把你的套路啊，在视频留言里啊交给大叔。好，感谢大家收看，咱们下期再见。